Hello everyone. So let's start with the today's lesson that is about the differences between the U bacteria, which is also termed as the true bacteria, and in between the cyanobacteria or the blue green algae. In this lesson, we are going to discuss about the basic uh, feature of these two organisms. We are also going to discuss about the similarities, the differences the, those organisms have. Okay, so let's start with the basic organization or the basic structural features of the prokaryotic organism or the U bacteria. U bacteria it means true bacteria means those prokaryotic organism which has the true characteristic feature of the bacterial organism. Okay, so कौन कौन सी इसमें हमारी true bacteria की features होती हैं? So if we look at this picture, then we can see that कि एक simple हमारा जो bacterial organism होता है, जो prokaryotic organism होता है, they have very very simple body organization as we can see in this image. They have a very simple body organization with the nucleoid material in the center. They have do not have they do not have any cellular bound organelles. Beside this, they also carry the ribosomal machinery or the ribosomes but this ribosomal machinery is of 70s type okay beside this they also uh, consist of a multiple covering just may say subse innermost amari plasma membrane hoti hai then it is followed by the cell wall beside this they also consist of outer membrane unki outer covering may lps layer hoti hai ek slime layer present hoti hai slime layer ke saath saath bahut se bacteria ke andar hamari peptido peptidoglycan layer bhi present hoti hai which is also followed by a specific type of semi transparent covering that is known as the capsule layer okay so these are some of the covering the important covering that is present in case of U bacteria or the true bacteria. Okay. Beside this, they also consist of some of cellular appendage on their surfaces, just like your pilus, flagellum, and fimbria. Pilus, which take part in conjugation process. Conjugation, just kind of horizontal gene transfer, होता है in between the gram positive and the gram negative bacteria. Flagellum, जो कि involve होता है movement में. ठीक है एंड इट इट इज आल्सो सेंसिटिव टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑन दैट बेसिस अपनी मूवमेंट भी शो करता है आइदर इन द clockwise direction or the counter clockwise direction right so this is the basic structural organization of the prokaryotic organism ab hum baat karte hain cyanobacteria ki theek hai cyanobacteria those organism which have the photosynthetic pigment Beside this, उनके पास यूकैरियोट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स के भी फीचर्स होते हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द साइनो बैक्टीरिया इफ यू टॉक अबाउट द साइनो बैक्टीरिया फीचर्स जो कि आपके बैक्टीरिया के साथ कॉमन है देन यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये हमारा प्रो सॉरी साइनो बैक्टीरिया का सेल है साइनो का जो मतलब है साइनो का मतलब होता है इट इज ऑल अबाउट द ब्लू कलरेशन ठीक है जब भी हमें ब्लू uh, कलरेशन के रिगार्डिंग हम लोग को कोई टर्म यूज करना होता है तो हम साइनो वर्ड यूज करते हैं तो साइनो बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एक ब्लू ईशा कलरेशन प्रेजेंट होगा और ये कलरेशन किसकी वजह से प्रेजेंट होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट सो हमारे जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसके अंदर हमारे जेंथो होते हैं कैरोटीनोइड होते हैं ठीक है That's why हम इनको blue green algae भी कहते हैं blue green algae यानी कि इनके पास green in the sense of photosynthetic pigment, blue in the sense of bluish pigment जो हमारा bluish coloration इसको देता है जिंदोफिल्स है आपके कैरोटिनोइड ठीक है ओके सो बेसिक फीचर्स कंसिस्ट ऑफ के इनके पास भी सेम एज वेल आपके प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह एक वेल डिफाइंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है द इनोमोस्ट कवरिंग Beside this, they also consist of peptidoglycan layer. Out of membrane भी में present होती है, mucoid sheath होता है, capsule layer present होगी और slime coat होगा. It means हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे similarities में आएगा कि just like your U bacteria, cyano bacteria के पास भी ये हमारी specific type की covering present होती है. So this is the similarity. ये दोनों के बीच में similarity है कि उन दोनों के अंदर same type की covering present होगी. ठीक है? फिर उसके बाद हम देखें जस्ट लाइक योर यू बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स इनके सेंटर में भी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है द जेनेटिक मटेरियल 
फ्रीली प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर उसके साथ साथ इनके पास भी राइबोसोमल सब यूनिट होती है जो अगेन सेवेंटी एस टाइप है और सेवेंटी एस भी हमारा किसका एग्जाम आपका सिमिलैरिटी शो कर रहा है प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ ठीक है बिसाइड दिस दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ यू नो इसके अंदर स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है जो हमारे लिपिड्स को फैट्स को स्टोर करके रखते हैं जस्ट लाइक योर प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म ठीक है अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की ठीक है तो सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हमारा जो साइनो बैक्टीरिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखिए कवरिंग की हमने बात करी कि इसके पास भी जस्ट लाइक योर पैपिड प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल कवरिंग प्रेजेंट होती है सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है पैप्टीडो ग्लाइकन स्लेयर इनमें होती है आउटर मेम्ब्रेन भी होती है जिसके आउटर में कैप्सूल लेयर भी प्रेजेंट होती है उसके साथ साथ सिमिलैरिटी में हमने देखा कि सेंटर में न्यूक्लॉइड प्रेजेंट होगा न्यूक्लॉइड के साथ में इनके पास राइबोसोमल यूनिट भी प्रेजेंट होती है ठीक है नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर फीचर ऑफ द साइनो बैक्टीरिया सो साइनो बैक्टीरिया के केस में आप देखते हो कि इसके साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर साइनोजोम्स के अंदर प्रेजेंट होती है और इन साइनोजोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो साइटोप्लाज्म का आउटर पोर्शन होता है एज यू कैन सी दिस पोर्शन ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको जिसके अंदर ब्लू सा कलरेशन आपको दिख रहा है बिकॉज इसके अंदर आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है उसके साथ साथ दूसरे पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है तो उस वजह से इसका साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो इसका सेंटर में साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपेरेंट सा होगा मतलब उसका कोई डेफिनेट कलर नहीं होगा और जो आपका आउटर साइटोप्लाज्म होगा वो एक डेफिनेट कलरेशन शो करेगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट ठीक है बिसाइड दिस इसके अंदर थायलोकाइड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अंदर ग्रहना प्रेजेंट नहीं होते सिर्फ इसके जो थायलोकाइड्स होते हैं उनकी लेमिली प्रेजेंट होती है और उसी के साथ हमारे साइनोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो पिगमेंट्स को कैरी करती ठीक है ये हमारा डिफरेंसेस भी हो गया और इसका बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं था बट इन द केस ऑफ साइनो बैक्टीरिया दे कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दैट इज नोन एज द थाइड ठीक है सो एज यू कैन सी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर और द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइनो बैक्टीरिया नाउ वी विल मूव फ्रॉम द सॉरी वी विल मूव द डिफरेंसेस पार्ट ठीक है कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं आपके प्रोकैरोटिक ऑर्गेनिज्म और साइनो बैक्टीरिया के ठीक है ओके सो यस So this is the uh, differences in between the U bacteria and the Cyano bacteria. Okay. So Cyano bacteria and U bacteria me. हमने major differences में क्या-क्या देखा? देखो हम पहले recall कर लेते हैं. हमने major differences में क्या देखा? कि सबसे पहली चीज़ आपके bacteria के अंदर कोई भी membrane bound organelle नहीं था. लेकिन Cyano bacteria के अंदर membrane bound organelle present है. That is the lamella or the thylakoid lamella. ठीक है? तो ये हमारा एक difference हो गया. दूसरा हमने कहा था कि इनके पास भी cell वॉल के साथ साथ मल्टीपल कवरिंग प्रेजेंट होती है साइनो बैक्टीरिया के पास भी मल्टीपल कवरिंग होती है लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के केस में आपको वैरायटी देखने को मिलती है कि दे कैन बी ग्रेम पॉजिटिव दे कैन बी ग्राम नेगेटिव बट इन केस ऑफ साइनो बैक्टीरिया दे आर ओनली ग्राम नेगेटिव इसीलिए हमने कहा था कि हम जब इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा कि इनके पास पेप्टीडो ग्लाइकल लेयर होती है एलपीएस लेयर भी इनके पास प्रेजेंट होती है जो कि हमारा स्पेसिफिक फीचर है जो ये कैप्सूल लेयर है ये स्पेसिफिक फीचर है किसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का तो आपको के, आपके साइन बैक्टीरिया के केस में आपको ग्राम नेगेटिव देखने को मिलते हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस में ठीक है साइज की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है कंपैरेटिवली उनका साइज स्मॉलर होता है साइनो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में साइनो बैक्टीरिया की अगर इसके इवोल्यूशन की या इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो साइनो बैक्टीरिया का ऐसा बिलीव किया जाता है हमारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि साइनो बैक्टीरिया का जो ऑरिजिन है वो कैसे हुआ एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस के थ्रू एंडोसिम्बायोसिस कैसी होती है एंडोसिम्पायोसिस एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें एक लार्ज बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेता है और उसी प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गली की फॉर्मेशन हुई दैट इज नॉन एज ए थाइलोकाइड तो इट इज बिलीव दैट कि जो आपके साइनो बैक्टीरिया है उनका ऑरिजिन प्रोकैरोटिक सेल से ही हुआ है आफ्टर एनगल्फिंग दाइलोकाइड 
लाइक like, मतलब कोई ऐसा कोई और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा जिसके पास पिगमेंट होंगे उसको एंगल्फ करने के बाद इनकी फॉर्मेशन हुई ओके okay? एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारे साइनो बैक्टीरिया होती है देखो बैक्टीरिया जो है दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक इन नेचर अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलता भी है तो वो आपका एनवायरमेंट को इतना इम्पैक्ट नहीं डालता इम्पैक्ट इन द सेंस के आपके एनवायरमेंट क्योंकि अगर हम लोग इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो अर्ली टाइम पीरियड का हमारा जो एनवायरनमेंट uh, था वो हमारा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस ही थी तो बैक्टीरिया जो है अगर वो फोटोसिंथेटिक होता भी है तब भी वो क्या करता है वो आपके वाटर को एज अ डोनर यूज नहीं करता यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस भी अन कंडीशन में परफॉर्म करते हैं बट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने वाटर को एज अ डोनर एट डोनर मॉलिक्यूल यूज किया यानी कि उन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को यूज किया ठीक है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कराई नॉट यूज फॉर्मेशन कराई सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने रिड्यूसिंग एनवायरमेंट को ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में कन्वर्ट किया ठीक है राइट गाइज सो आपके बैक्टीरिया दे कैन बी स्मॉलर सॉरी comparatively they are smaller in size and they can be photosynthetic symbiotic and saprophytic agar wo photosynthetic hote hain to hamesha yahan pe anaerobic condition hogi sorry anaerobic condition theek hai aur anaerobic condition bhi kaise hogi ke directly wo energy ko trap karke atp ka production kar rahe hain aur donor molecule kya hoga donor molecule hoga hydrogen sulfide bhi ho sakta hai koi aur molecule bhi ho sakta hai other than the water theek hai But cyanobacteria are autotrophic. Autotrophic means that they can synthesize their own food by trapping the energy. और यहाँ पे energy trapping molecule क्या है हमारा cyanosome है, ठीक है? जो हमने structure में देखा था, the cyanosomes are the energy trapping molecule because इन्हीं के पास हमारा जो photosynthetic pigment है, वो present होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस एज वी डिस्कस दैट इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बट इन केस ऑफ साइनो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं ठीक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपके बैक्टीरिया के केस में कौन सा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या बैक्टीरिया फियोसा सॉरी फाइटिंग प्रेजेंट होता है बट इन केस ऑफ साइनो बैक्टीरिया हमारा क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म जो हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है कैरोटिनोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिंदोफिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइट right? और इसी की वजह से इसका जो आउटर साइटोप्लाज्म है वो एक कलरेशन को शो करता है स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है जो फूड को स्टोर करके रखती है इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल स्टार्स या ग्लाइकोजन के फॉर्म में ठीक है लेकिन साइनो बैक्टीरिया के केस में हमारे पास साइनोफाइसियन प्रेजेंट होते हैं इनके स्पेसिफिक टाइप की जस्ट लाइक योर इंक्लूजन बॉडी की तरह स्पेसिफिक टाइप की बॉडीज प्रेजेंट होती है जो स्टोर करती है फूड को और स्टोर फूड क्या होगा स्टार्च होगा या लिपिड की फॉर्म में होगा या फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा ठीक है इफेक्ट इफेक्ट देखिए बैक्टीरिया का आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया जब बहुत सारे मल्टीपल बैक्टीरियल डिजीज भी कॉज करते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेसिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल डिजीज को कॉज करती है बट जो साइनो बैक्टीरिया की बात करें तो एनवायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं आपने टर्म सुना होगा एल्गल ब्लूम ठीक है वो एल्गल ब्लूम जो है वो किसकी वजह से ही बनता है आपकी ब्लू ग्रीन एलगी की वजह से ही बनता है जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस ठीक है Nitrogen fixation, yes, this is the important feature of the cyanobacteria. कि जो cyanobacteria है, not only they can perform the photosynthetic process, beside this, they also can fix the nitrogen. ठीक है? और nitrogen को कैसे fix करते हैं? कि उनके अंदर specific type की cells की formation होती है, जिन्हें हम कहते हैं heterocyst. इन heterocyst cells के अंदर एक enzyme present होता है, that is known as the nitrogenase enzyme. This nitrogenase enzyme is responsible for the fixation of the environmental nitrogen. 
nitrogen. So this is the major difference in between the bacteria and the cyanobacteria. The bacteria, agar un nitrogen ki zorat padti hai, to wo symbiotic association show karte hain, thik hai? But in case of cyanobacteria, they form a specific type of cell which is known as the heterocyst cell. Ye aap heterocyst cells ki formation sir cyanobacteria ke case mein dekhte ho, jaise ki filamentous aapne dekha hoga. Filamentous jo mere cyanobacteria hote, unki cells hoti hain, kuch ek cells hoti hain jo modify ho jaate hain heterocyst ki wo formation karti hain, thik hai? So bacteria can be aerobic and anaerobic, lekin cyanobacteria humare aerobic hoti hain because wo aapke reducing environmental condition ko unhone oxidizing condition mein change kiya hai, wo aapke photosynthesis ko perform kar rahe hain, but एक और major difference आपको याद रखना है flagella की presence ठीक है तो आपके cyanobacteria के अंदर flagella absent होता है beside this आपके bacteria के अंदर flagella present होता है so this is the differences in between the bacteria and the cyanobacteria